Good morning, grade fours. Okay, teacher is quickly going to explain the last two questions for activiteit 8.1 that you can complete on Wednesday and Thursday. Okay, so vraag 2 is, beantwoord die volgende vraag in vol sinne. So you have to answer the questions in full sentences. A. Waarom waarskie die skryver van die gedig ons teen die duisendpoot? Okay, why is he warning us against the centipede? Okay, so hy waarskie ons teen die duisendpoot, want hulle sê, as die duisendpoot jou byt, sal jy nie kan ophou lach nie. Okay, so jy gaan skryf, want as die duisendpoot jou byt, sal jy nie kan ophou lach nie. Okay, you can pause the video when you write it down. Okay, so that you can copy what I'm telling you. B, verduidelik waarom Janni sy mond rek en sy tande weis. Okay, so imagine you are laughing so hard. What is going to happen? Is <laughs> yes, you're going to open your mouth and your teeth will show. Okay, so jy gaan skryf, Jan lag so hard dat sy mond groot oprek en a mens sy tande kan sien. Okay, en sê, wat is a kilibak? Okay, a kilibak is die holte onder a mense arm. Okay, your armpit. So a kilibak is a armpit. So jy gaan skryf, die holte onder a mense arm. Okay, en dan vraag 3, beantwoord die volgende vraag kortliks. Okay, so these questions you can answer shortly. It doesn't have to be in a full sentence. A. Oh, Watter woord beskryf, watter woord gebruik die skryver van die gedig om ons teen die duisendboot te waarskie. So in the poem, which word tells us, which word warns us against the centipede? Ja, pas op. Ok, pas op means watch out or be careful. Ok, so that is going to warn you. So by A gaan jy skryf, pas op. B. Wat is die titel van hierdie gedig? Ok, titel is the title, the name of the poem. Ok, die titel van die gedig is die duisendpoot. C, wie is die dichter? Who is the poet? Ok, so they will show you the name of the poet in the corner. So die naam van die dichter is Ina van Rensburg. Ok, D, uit hoeveel versreels bestaan die gedig? Okay, out of how many lines does this poem consist of? So you're going to go back to the poem and you're going to count all the lines. Okay, so I bestaan uit 20 versreels. Okay. E, noem twee woorde uit strofe 2 wat met mekaar rein. So out of the second paragraph, give two words that rhyme. Okay, so the second paragraph is daar ene, dit kili hier, dit kili daar, dit kili oorl aan mekaar. Sy voetsool nees, sy hartse sak, dit kili in sy kilibak. Okay, so each line there has rhyming words. So you can either write down daar en aan mekaar, or you can write down sak en kilibak. Because you can hear they rhyme. Okay, then the next question in strofe 5 word die uitdrukking gebruik. Skryf die uitdrukking neer. Ok, in the fifth paragraph, they've got a statement and you need to write it down. Ok, so 1, 2, 3, 4, 5. Sy vader skrik my liewe tyd, van waar nou die lachsinnigheid? Sy moeder karim, ach wat is dit? Nog nooit het hy die rittel dit. Ok, so die antwoord daar is, my liewe tyd. Ok, G, wat is soort sin is die eerste sin van die gedig? What type of sentence is the first sentence of the poem? So jy gaan lees, pas op, pas op vir die duisend poot. Is dit a stel sin of a uitroep sin? Ok, a stel sin is a normal sentence, a uitroep sin is a exclamation sentence. Ok, so dit is a uitroep sin. Okay. Dan, hou jy van duisendpoote? Do you like centipedes? Sê ja of nee en gee een rede vir jou antwoord. Ok, as jy sê ja, kan jy sê, want hulle kili. As jy sê nee, want jy hou nie van gogos nie. 
Okay, hoja. So you don't like bugs, then you say no. Okay. I, what shall you do as a thousand boot up your klim? What will you do if a centipede climbs on you? Okay, so you need to give your own answer. Ek sal skrik, ek sal skree, ek sal gril, of ek sal lach. Okay, describe what you will do. In the last one, hou jy van hierdie gedigie? Do you like this poem? Again, answer yes or no. Ja, ek hou van die gedig, if you liked it. And nee, ek hou nie van die gedig nie, if you don't like it. Okay, so that is your Afrikaans for this week. Remember to pause the video in between if you want to write the answers down. Okay, love you, bye.